Hundreds of thousands of people hit the streets of Santiago, Chile on September 1st, Thursday, ahead of the referendum on the new constitution. The majority were rallying in support of the draft constitution put forward by the Constitutional Convention. The progressive demonstrations were joined by renowned artists, political leaders, as well as victims of the police repression during the October protests of 2019. Thursday was the last date for campaigning in defense and in rejection of the draft constitution in the country. A referendum will be held on Sunday, September 4th, in which 15 million Chileans will decide if the draft constitution will replace the current neoliberal pro-free market constitution. Eh, bueno, sí, eh, esperanzado con la tremenda convocatoria que hay acá en, en la Alameda y esperanzado de que este 4 de septiembre al fin logremos cambiar las cosas y ahí por ahí radica la importancia de ir a votar, que siento que este es un camino ha sido un camino super extenso que ha tenido de todo mucho dolor también. Y, y esta vez, el 4 de septiembre, el domingo, tenemos la oportunidad de al fin concretar todas esas cosas que hemos venido pidiendo hace tanto tiempo. The old constitution had come into effect during the dictatorial right-wing regime of General Augusto Pinochet. The new draft constitution is said to be one of the most progressive constitutions in the world and addresses the country's stark social inequalities. Bueno, eh, algunas personas con un poquitito más de, de edad y de historia me decían que todo esto les recuerda a lo que fue la campaña por el 5 de octubre del 88, la campaña en donde el país le dijo mayoritariamente que no a Pinochet. Ese recuerdo que está en la memoria de nuestros viejos da cuenta de lo que hoy día también está pasando. Otro momento histórico para terminar definitivamente con la herencia de la dictadura diciendo sí a un nuevo texto constitucional que fue producto de lo que ustedes pueden ver acá, fue producto de la gente. Por eso creo yo la reacción ha sido tan buena cuando la campaña del apruebo empezamos a organizar la cantidad de apruebazo en todo Chile y esto ya el cierre de campaña con esta cantidad impresionante de gente que no sé ni calcular cuántos son, no se alcanza ni a ver dónde termina, da cuenta de eso, un país que quiere un cambio. The final draft was agreed upon after 10 months of intense negotiations and more than 10 plenary sessions of the Constitutional Convention. The draft constitution enshrines a number of new rights and freedoms and was drafted by a democratically elected gender equal convention. This includes a right to free higher education, universal access to healthcare, reproductive rights, pensions, indigenous and water rights. The draft constitution also incorporates issues concerning the protection of the environment as well as directs the state to combat climate change. Moreover, it also codifies compensation for historical land dispossession of indigenous peoples. The draft also includes clauses for advancing gender equality. The draft establishes that the state will guarantee the exercise of sexual and reproductive rights without discrimination as well as sex education as part of the curriculum. The draft constitution is only the second constitution in the world after Ecuador's to constitutionally recognize the rights of nature. Since July, the right wing have led an aggressive campaign against the constitutional change arguing that the draft would shift the country too far left. The progressive and social sectors have tried to combat it with door-to-door -door campaigns and dialoguing with the citizens in public space throughout the country. Bueno, yo creo que lo que hemos dicho desde el principio, el apruebo tiene su convicción, el apruebo está en las calles, el apruebo está en la conversación que hemos sostenido durante estos meses de campaña. El apruebo eh, se va a mostrar que es solidaridad, que es empuje, que es convicción, que es pueblo. Creo que este domingo de verdad con esperanza, con tranquilidad, mirando al futuro, por nosotros, nosotras y nosotres que estamos hoy, pero también por todos y todas las que vendrán, vamos a aprobar y construir un país eh, solidario, un país más justo, un país consagrando los derechos sociales y con una institucionalidad que nos permita la democratización constante de nuestro país. The demand to rewrite the constitution emerged during countrywide protests over chronic economic inequality in October 2019, triggered by a hike in metro fares. 36 protesters were killed by the police during the violent repression and hundreds of others were injured. These protests forced the then President Sebastian Piñera to announce a plebiscite, giving Chileans the option to rewrite the country's constitution. The 1980 constitution was put in place by General Pinochet. 80% of Chileans voted to replace it in the plebiscite held in October 2020.